लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन था और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंसिस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिसीट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू चलो जल्दी से क्विक रिकैप बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आर ऑफ हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेकेंड हैंड कार वॉज परचेज फॉर रुपीज वन लैख टेन थाउजेंड वॉज स्पेंड ऑन इट्स ओवर हॉलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने सेकेंड हैंड एसेट खरीदा मशीन खरीदी कार खरीदा तो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा होगा तभी सेकेंड हैंड कार खरीदने के टाइम उस पर जो भी खर्चा हो रहा है इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ओवर हॉलिंग लिखा है तो ओवर हॉलिंग तो वैसे ही मेजर रिपेयर होता है टू ब्रिंग दी एसेट इन टू इट्स वर्किंग कंडीशन अगर लिखा होता है सेकेंड हैंड एसेट परचेज सेकेंड हैंड कार परचेज और उस टाइम उस पर रिपेयर भी लिखा होता है ना सिर्फ रिपेयर वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि आपने ये रूल है कि अगर आपने कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा है उस टाइम पे उस पर कुछ रिपेयर हो रहा है ना एट द टाइम ऑफ परचेज इट विल बी अपिटल एक्सपेंडिचर एडेड टू दॉस्ट ऑफ दिट आउट नो 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 इफ इट इज इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इट इज फॉर पर्सनल यूज इट हैज टू बी फॉर ऑफिस यूज परचेज कार कुछ मैंशन थोड़ी ना कि पर्सनल यूज या ऑफिस यूज तो ऑफिस ही माना जाएगा होता परचेज कार फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स होता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल रिपेयर्स फॉर फाइव थाउजेंड नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस कैपिटल रेवेन्यू कौन सा वर्ड नेसेसिटेटेड उसकी वजह से होना नेग्लिजेंस की वजह से आपका कुछ रिपेयर्स का खर्चा हुआ करेक्ट उस वर्ड का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था वो जान के मुश्किल वर्ड दिया कंफ्यूज करने के लिए रिपेयर्स का खर्चा आपके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है रिपेयर्स का खर्चा किसी भी रीजन से हो अनलेस हो एक सेकेंड एसेट हो सेकेंड हैंड एसेट तो वो कैप सेकेंड हैंड एसेट के भी परचेज के टाइम अगर रिपेयर हो रही है सिर्फ तब कैपिटल होता है कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्सेस पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द कार कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू एनुअल रेकरिंग एनुअल टैक्सेस एनुअल इंश्योरेंस 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 प्रीमियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ At the time of purchase, at the time of purchase of a car or any machinery, सिर्फ वो एक capital expenditure होता है सिर्फ वो एक capital expenditure होता है first time. उसके बाद जो annual expense है revenue है जो recurring है ना हर साल आपको insurance करानी ही पड़ती है it is a revenue expense. तो इसीलिए ध्यान रखना सिर्फ insurance premium लिखा है तो आपका एनुअल एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ अ कार दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बी केयरफुल फिट आउट कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग आर एयर कैपिटल रेवेन्यू रियल अनिश्का कैपिटल एक्सपेंडिचर एयर कंडीशनिंग ए सी खरीदना बिजली का बिल की बात हो रही है या एयर कंडीशनिंग की इंस्टॉलेशन की बात हो रही है तो फिर एयर कंडीशनर एसेट नहीं होता क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोई भी डाउट क्लियर आंसर्स और रीजनिंग आपकी रेफरेंस के लिए एक और डिस्कस कर लेते हैं कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी आर ऑफ कैपिटल या रेवेन्यू कैपिटल फाइनल आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ मशीनरी तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट तो कैरेज इनवर्ट कार्टेज प्लेट इम्पोर्ट ड्यूटीज वो भी एसेट की कॉस्ट में एड हो जाती है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर 
फाइव थाउजेंड स्पेंट ऑन रीपेंटिंग रीपेंटिंग ऑफ फैक्ट्री रियल कैपिटल रेवेन्यू जल्दी बोलो करेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर्स फॉर टू थाउजेंड नेटेड बाई नेग्लिजेंस ऑफ एन ऑपरेटर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेन थाउजेंड पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई वे डाउट इजी था बस ऐसे ही मन करा करा दू क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये फ्री के मार्क्स ठीक है ना लेकिन कुछ लोगों को फ्री की चीजें पसंद नहीं है ठीक है बट प्लीज मार्क्स ले लेना चाहिए चाहे वो फ्री में हो मेहनत के हो